Hello, Namaste friends. Healthy and warm welcome on my YouTube channel, Way to Jada. Kaise hain aap sab? I wish everyone is good. Aap channel pe naye hain ya abhi tak aapne channel subscribe nahi kiya hai, to please do subscribe the channel and press the bell icon for the latest notification of useful videos. Kaise ki topic hai aaj animal protein fiber. एनिमल प्रोटीन फाइबर में पढ़ेंगे सिल्क विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो रिमाइंड करने में हेल्प करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट में इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड आई एम आकांक्षा सिंह आई एम परसुइंग माई पी एच डी फ्रॉम वसंत राव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड एस आर एफ दिस इज माई मेल आई डी यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर वे टू जे आर एफ लेट्स करेक्ट द एग्जाम आउटलाइन जो आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रॉपर्टीज यूजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रैक्टिस क्वेश्चन देन स्टार्ट द वीडियो सिल्क सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर एंड प्रोटीन इज नोन एज फिब्रोइन सिल्क नेचुरल प्रोटीन से बना होता है और उस प्रोटीन को कहते हैं फिब्रोइन नेचुरल प्रोटीन फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉम कोकून ये जो नेचुरल ये प्रोटीन फाइबर है ये कोकून से ये जो सिल्क वॉम रेशमी कीड़े होते हैं उनको कहते हैं कोकून्स उनसे रेशमी कीड़ों से ऑप्टेन किया जाता है प्राप्त किया जाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रोन इन द फॉर्म ऑफ हेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉन्टीन्यूस फाइन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर फाइबर कॉल फिलामेंट अभी तक देखा है जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं लाइक कॉटन लिन जूट वूल सब हेयर फॉर्म में स्टेपल फॉर्म में मिल रहे थे और ये सिल्क इज द फिलामेंट फिलामेंट फॉर्म में मिल रहा है मीन्स लॉन्ग कंटिन्यूस लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर और इंसेक्ट्स के द्वारा मिल रहा है ये किसी एनिमल या प्लांट से नहीं मिल रहा है ये इसको इंसेक्ट्स बनाते हैं तो सिल्क इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फाइबर एंड कॉटन इज नोन एज किंग ऑफ फाइबर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉम इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर जहाँ पे ये सिल्क वॉम को रखते हैं उनको ग्रो करते हैं इनकी देखभाल करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं सेरिकल्चर जापान इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क जापान सिल्क की सबसे अच्छी सिल्क की वैरायटी जापान प्रोड्यूस करता है जापान से मिलती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क कल्टिवेटेड सिल्क एंड वाइल्ड सिल्क कल्टिवेटेड सिल्क वो सिल्क जो नॉर्मल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बनाया जाता है ये बॉम्बॉक्सी ये जो जिस जो इंसेक्ट इसमें यूज होता है वो है बॉम्बॉक्सी मोरी सिल्क वॉम इसको मलबरी लीव्स सतुत की पत्तियों पे रखा जाता है सतुत की पत्तियों पर फीड कराया जाता है और जो नेचुरल कं, जो कंट्रोल क्लाइमेट में जो सिल्क बनाया जाता है वो ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है वाइल्ड सिल्क जैसे नाम से ही क्लियर है जंगली जो जंगल में मिलता है किसी भी ये सिल्क वॉम की रेशमी कीड़े की किसी भी स्पेसिज से बनाया जा सकता है और ये जब थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का मतलब कल्टीवेटेड सिल्क के इतना अच्छा नहीं होता है और हाँ अगर आपने इसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए उसमें कॉटन लिन जूट एंड वूल फाइबर्स के सारे मतलब सारी डिटेल्स के साथ इंट्रोडक्शन मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस प्रॉपर्टीज़ यूजेज एंड सब में लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कवर किया है तो सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं तो प्लीज़ सारी वीडियोस जरूर देखें आपके लिए यूजफुल होंगी दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉम लाइफ साइकिल कहाँ से कैसे मीन्स सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है देखते हैं ये एडल्ट मोथ मीन्स एडल्ट सिल्क वॉम ये एग ले करता है अंडे एक बार में थ्री मतलब टू टू फोर तक एग ले करता है अंडे देता है ये एग बड़े हो इसमें लावा लार्वा निकलता है जब ये लार्वा और मेच्योर होता है तो कोकून बनता है ये कोकून अपने ऊपर ये ये वाइन ये दिख रहे हैं ये थ्रेड ये फाइबर है ये अपने ऊपर चारों तरफ खुद को स्पिन खुद के चारों तरफ ऐसे नेट जैसा बना लेता है ये फिलामेंट स्पिन करता है यह सिल्क फिलामेंट और कोकून इसके अंदर जो है वो है इसको बोलते हैं कोकून इसके अंदर सिल्क वॉम है रेशमी कीड़ा है रेशम का कीड़ा है अगर वो अपनी नेचुरल एज से लाइक अगर वो इसको ब्रेक करके बाहर आ गया तो ये फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा जब ये फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा तो स्टेपल फॉर्म में मिलेगा और स्टेपल फॉर्म का जो फिला स्टेपल फॉर्म में जो फाइबर मिलेगा वो थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है तो फिलामेंट लॉन्ग फॉर्म में पाने के लिए इसको जो सिल्क वॉम है इसके अंदर उसको इस स्टेज पर किल कर देते हैं तो इसको किल करने के लिए क्या करते हैं 
कुछ किल करने के यूजुअल मेथड्स जो यूज़ करते हैं इमर्जिंग द कुकून इन स्टीम फॉर फ्यू मिनट्स लाइक जैसे स्टीम कुकिंग करते हैं डोकला और इडली वैसे ही स्टीम में कुकूंस को कुछ टाइम के लिए स्टीम में रखते हैं उसके बाद हॉट ओवन में उनको कुछ टाइम के लिए हॉट ओवन में रख देते हैं बेक करते हैं उसके बाद हॉट ओवन से निकाल के जो बॉइलिंग वाटर है बॉइलिंग वाटर में उनको बॉयल करते हैं जब तो प्रॉपर बॉयल हो जाता है और ये फिलामेंट्स सॉफ्ट हो जाते हैं तब तो उनको उठा के फ्रिज में रख देते हैं फ्रीजिंग के लिए जब वो फ्रीज होता है तो इस स्टेज पर कोकून डेथ हो जा की डेथ हो जाती है और फिलामेंट जो फाइबर है वो फिला सिल्क का जो फाइबर है वो फिलामेंट फॉर्म में ऑप्टेन होता है फिलामेंट फॉर्म में प्राप्त होता है बी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेलिंग थ्रोइंग डिगमिंग एंड फिनिशिंग मेनली दिस थ्री आर द इम्पॉर्टेंट वेलिंग थ्रोइंग एंड डिगमिंग रीलिंग द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द फिलामेंट फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग जो कोकून के ऊपर ये फाइबर ऐसे ऐसे ये फिलामेंट ऐसे ऐसे वाइंड था इस फिलामेंट को निकालना इसको कहते हैं अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग और रीलिंग द प्रोसेस इज कैरीड आउट इन बिल्डिंग कॉल फिलेचर जहाँ पे ये काम किया जाता है जहाँ पे ये अनवाइंडिंग की प्रोसेस की जाती है उस प्लेस को कहते हैं फिलेचर और रीलिंग प्लांट को द कोकून आर सोक्ड इन बॉइलिंग वाटर टू सॉफ इन दिरसिनगम दैट होल्ड्स द फिलामेंट इन प्लेस ये जो फिलामेंट ऐसे ऐसे हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं ये तो ये एक दूसरे से किस लिए चिपके होते हैं क्योंकि इनमें सिरसिन गम यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिरसिन गोंद जो इनको होल्ड करके रखता है तो इसलिए इनको पानी में कुछ टाइम के लिए बॉईल करते हैं जिससे फिलामेंट्स ये गम जो गोंद है वो सॉफ्ट होगा और फिलामेंट अलग अलग हो जाएंगे उनको अलग अलग करने के लिए थोड़ी टाइम उनको बॉयलिंग वाटर में कोकूंस को बॉयलिंग वाटर में डालते हैं देन थ्रोविंग थ्रोविंग इज सिंपली स्पिनिंग प्रोसेस क्योंकि जो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर फिलामेंट्स स्ट्रेंड्स आर कम्बाइंड एंड ट्विस्टेड टूगेदर जो सिल्क का फिलामेंट है वो बहुत स्मूथ और लॉन्ग होता है कंटिन्यूस फॉर्म में तो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है डिलीकेट होता है तो इसके टूटने के चांसेस ब्रेक होने के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जैसे हम लोग जो हम लोग को और जो बच्चों को छोटे पे एक स्टोरी सुनाई जाती है यूनिटी वाली कि एक लकड़ी को तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगी फिर दो लकड़ियों को एक साथ तोड़ोगे तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर पूरा गड्ढर या बंडल ला एक साथ तोड़ोगे तो वो नहीं टूटेगा सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लीकेबल है एक फाइबर को ब्रेक करोगे तो आराम से ब्रेक हो जाएगा और सिल्क बहुत डेलिकेट होता है सॉफ्ट होता है तो इसके लिए थ्रोइंग प्रोसेस करते हैं दो या दो से अधिक फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करते हैं कम्बाइन करते हैं उससे थोड़ा थिक और हैवी फाइबर फिलामेंट बनाते हैं जिससे वो टूटता नहीं है आसानी से और जो भी आगे की फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो उसमें फाइब फिलामेंट को कोई डैमेज नहीं होता है ट्विस्ट इंसर्ट टू द होल्ड द फिलामेंट टुगेदर ये क्योंकि अलग अलग फिलामेंट्स हैं स्ट्रेट हैं तो ये एक साथ इकट्ठे नहीं रहते हैं तो उनको इकट्ठे रहने के लिए इसमें ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं जैसे वूल में क्रिम्स होते हैं क्रिम्स की वजह से वूल एक दूसरे के साथ स्टिक रहता है वैसे ही फिलामेंट सिल्क फिलामेंट को स्टिक रहने के लिए उसको ट्विस्ट करते हैं उसमें ट्विस्ट थ्रोविंग करते हैं थ्रोविंग प्रोसेस देन आती है डीगमिंग डी मीन्स ये अलग है डी देन गम डी मीन्स रिमूव करना गम मीन्स गम को गम को रिमूव करना इज द प्रोसेस डी गमिंग प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सिरसिन फ्रॉम द रॉ सिल्क और थ्रोइंग सिल्क जो रॉ सिल्क ऑप्टेन किया था वहाँ से या फिर आफ्टर थ्रोइंग की प्रोसेस के बाद जहाँ पे फिलामेंस को ट्विस्ट किया उसके बाद किसी भी स्टेप पे किसी भी स्टेज पे इसमें डिगमिंग कर सकते हैं द नेचुरल सेरेसिन गम इज नॉर्मली लेफ्ट ऑन सिल्क डी गमिंग ड्यूरिंग रीलिंग थ्रोविंग एंड वीविंग किसी भी प्रोसेस पे डी कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं जो नेचुरल गम इसमें प्रेजेंट है द प्रोसेस ऑफ फिलामेंट एंड फाइबर फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ये प्रोटेक्ट करता है जो गम होता है ये ये फाइबर है इसके ऊपर जो गम है ये इसको आगे जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है उन उनमें डैमेज से बचाता है आउटर इंजरी से बचाता है ये है ऐसा इसको ट्रेंगुलर शेप में होता है ये जो सिल्क ये क्रॉस सेक्शनल शेप है ये वाला ये ट्रेंगुलर स्मूथ ट्रेंगुलर शेप में होता है और लॉन्गिट्यूडल वे में ये ऐसे रॉड जैसा दिखता है बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ तो ये जो फिलामेंट है ये फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है और ये इसके ऊपर जो गम है इसको सिरसिन कहते हैं द गम इज रिमूव फ्रॉम फिनिश्ड यान बाई बॉयलिंग विथ स्ट्रोक वाटर ये गम जो बिल्कुल लास्ट फिनिशिंग स्टेप होती है वहाँ पे इसको बॉयल करके जो भी जो भी चीज़ बनाई फिनिशिंग स्टेप पे जो फाइबर से फैब्रिक या जो भी तो फाइब फैब्रिक को 
बॉइलिंग वाटर विथ सोप एंड वाटर के सोल्यूशन में बॉयल करके इसके सारा गम रिमूव करते हैं गम रिमूव बिल्कुल लास्ट की प्रोसेस में सारा गम रिमूव किया जाता है इसके पहले डी गमिंग जो प्रोसेस होती है उसमें सारा गम नहीं रिमूव करते हैं थोड़ा अमाउंट में रिमूव करते हैं कि इससे प्रोसेसिंग थोड़ी इजी हो जाए देन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क स्ट्रेंथ अभी तक जितने भी नेचुरल फाइबर्स पड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगेस्ट नेचुरल फाइबर है सिल्क इलास्टिक सिल्क में इलास्टिसिटी होती है ये खींचने पर खींचता है रबड़ के जैसे तो सिल्क के जो इलास्टिक फाइबर ये स्ट्रेच करता है 15 टू 17 परसेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ उसके जो ओरिजिनल लेंथ है उससे 15 से 17 परसेंट स्ट्रेच करता है रेजिलेंसी जो सिकुड़ता नहीं है जो रिंकल रेसिस्टेंट होता है जो प्रॉपर अपनी शेप में आ जाता है जैसे डीक्रीज करने पे या डीफॉर्म करने के बाद सिल्क के फैब्रिक को हैंगर पर डाल दो हैंग कर दो तो वो प्रॉपर फिर से अपनी वापस शेप में आ जाता है इसलिए इसको इसकी रेजिलेंसी अच्छी होती है और रिंकल रेसिस्टेंट होता है ड्रेपेबिलिटी एक्सलेंट ड्रेपेबिलिटी ये सॉफ्ट होता है बहुत फाइन होता है तो ये इसकी ड्रेप अच्छी आती है इसकी बॉडी पे फिटिंग अच्छी आती है इसलिए इसकी ड्रेपेबिलिटी अच्छी होती है एब्जॉर्बेंसी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है इसकी एब्जॉर्बॉर्बशन पावर अच्छी होती है क्लिनलेस एंड वॉसबिलिटी हाइजेनिक मटीरियल मीन्स जो सिल्क का फाइबर है ये बहुत सॉफ्ट लश्चर और उसकी सरफेस जो है बहुत स्मूथ होती है तो इसकी स्मूथ सरफेस होने की वजह से धूल इस पर चिपकती नहीं है जो भी डस्ट है इस पर स्टिक नहीं करती है एंड रिक्वायर मोर केयर ड्यूरिंग वॉशिंग और सॉफ्ट होने के साथ साथ ये फाइबर जब इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो उसको जब वॉश करते हैं तो कुछ केयर के साथ वॉश करते हैं इसके वॉशिंग के लिए स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है श्रिंकेज ये श्रिंक नहीं करता है अगर नॉर्मल श्रिंकेज आता भी है तो वो प्रेस के थ्रू ठीक हो जाता है इसमें श्रिंक ज़्यादा श्रिंकेज नहीं होता है नाउ वन लाइनर प्रैक्टिस क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो सिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर एंड प्रोटीन इज नोन एज सिल्क जो है प्रोटीन से बना होता है और उस प्रोटीन को कहते हैं फिब्रोइन सिल्क फाइबर इज ऑल्सो नोन एज सिल्क फाइबर को और क्या कहते हैं स्क्वीन ऑफ फाइबर सिल्क फाइबर इज ऑल्सो नोन एज स्क्वीन ऑफ फाइबर एंड कॉटन इज नोन एज किंग ऑफ फाइबर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉम इज कॉल्ड जहाँ पे सिल्क वॉम को ग्रो करते हैं उनकी लेयरिंग करते हैं देखभाल करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेरिकल्चर द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द फिलामेंट फ्रॉम द कोकून दिस इज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे कोकून से फिलामेंट को अनवाइंड करते हैं कोकून से फिलामेंट को अलग निकालते हैं इस रेलिंग द नेचुरल गम प्रजेंट इन सिल्क फाइबर इज नो नैच जो नेचुरल गम प्रजेंट होता है गोंद प्रजेंट होता है सिल्क फाइबर पे उसको कहते हैं सिरसिन द कंट्री विच इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट वेराइटी ऑफ सिल्क इज जापान जापान इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बेस्ट वेराइटी ऑफ सिल्क आंसर्स दीज आर द आंसर्स थैंक यू वे टू जे आर एफ विद आकांक्षा सिंह दिस इज माई फेसबुक पेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर एंड वे टू जे आर एफ इज द यूट्यूब चैनल अगर आपको वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर